குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது கிங்டம் அனிமாலையால் ஃபைலம் ஆத்ரோபோடாக பார்க்க போகிறோம் இட் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ஃபைலம் ஆஃப் த கிங்டம் அனிமாலியா கிங்டம் அனிமாலியால் இருக்கிறதுலேயே பெரிய கிங்டம் எது அப்படின்னு சொன்னால் ஆத்ரோபோடா தான் ஏன்னா அந்த பேர்லேயே அதனோட மீனிங் இருக்குது ஆத்ரோஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஜாயிண்டட் போடஸ் அப்படின்னா ஃபீட் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்புறம் கிரீக் வேர்டில் ஜாயிண்டட் லெக்ஸ் இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆத்ரோ போடா இப்போ இன்செக்ட் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இன்செக்ட் இருக்கிறதுனால இட் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ஃபைலம் ஆஃப் த கிங்டம் அப்படின்னு நம்ம அனிம் ஆத்ரோ போடாவில் சொல்லிகிட்ருக்கோம் இப்போ இட் இன்க்ளூட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் கிளாஸ் இன்செக்டா இன்செக்டா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பூச்சிகள் இனங்கள் எல்லாமே இதில் இருக்கிறதுனால இட் இஸ் எ லார்ஜஸ்ட் பைலம்னு சொல்கிறோம் அப்போ இன்செக்டால் எவ்வளோ ஸ்பீசிஸ் இருக்குது லார்ஜஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம்லே அப்போ எவ்வளோ ஸ்பீசிஸ் இருக்குது அப்படின்னா டூ டு டென் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் இதில் இருக்குது அதனால தான் இது லார்ஜஸ்ட் ஃபைலம் அதே போல் கிளாஸு லார்ஜஸ்ட் கிளாஸ் இன்செக்டா இதில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஜாயிண்டல் லெக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா அப்போ ஜாயிண்டல் லெக்ஸ்னு எடுத்தோம் பாடியில் சின்ன சின்ன செக்மெண்ட்ஸாக அதனுடைய லெக்ஸ் வந்து செக்மெண்ட்ஸாக இருக்கிறதுனால இது ஜாயிண்டல் லெக்ஸ் இதுதான் அதனோட ஸ்பெஷலைஸ்டு கேரக்டர் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சிமிட்ரி சிமிட்ரின்னு சொல்லும்போது பைலேட்ரல் சிமிட்ரிக்கல் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அடுத்தது செக்மெண்டடு பாடி பாடி வந்து செக்மெண்டடாக இருக்கும் ட்ரிப்ளோ பிளாஸ்டிக் அனிமல் அடுத்தது ஜைசோ சீலோமேட் அனிமல் ட்ரூ சீலோமேட் அதில் ஜைசோ சீலோமேட் வகையை சார்ந்த அனிமல்ஸ்லாம் இந்த ஆத்ரோ போடாவில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அடுத்த லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் இதில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஏன்னா தனித்தனி சிஸ்டம் ரெஸ்பிரேட்டருக்கு தனி சிஸ்டம் இருக்குது எஸ்கிரீஷனுக்கு தனி சிஸ்டம் அப்படின்னு சிஸ்டம் தனித்தனியாக இருக்கனால இது ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் இதில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொன்னோம் அடுத்தது ஸ்பெஷலைஸ்டு கேரக்டர் என்ன ஜாயிண்டட் அப்பன்டேஜஸ் அதாவது ஜாயிண்டட் லெக்ஸ் இருக்கிறதுனால இது ஆத்ரோ போடா அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அப்போ ஜாயிண்டட் அப்பன்டேஜஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு இந்த அனிமல்ஸில் இப்போ இந்த ஜாயிண்டட் லெக்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் வந்து காக்ஸா அப்படின்னு சொல்கிறோம் செகண்டு ஜாயிண்டடு பார்த்திங்கன்னா ஃபீமர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது டிபியா டாரஸ் ப்ரீ டாரஸ் அப்படின்னு அதனுடைய இது பார்த்திங்கன்னா லெக்கு சின்ன சின்ன பார்ட்டாக பிரிஞ்சிருக்கு அது லாஸ்ட் எஜ்ஜில் ப்ரீ டாரஸ்க்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல சில அனிமல்ஸில் சின்னதாக கிளாஸ் வளைய நகங்கள் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அப்போ அனிமலுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த இடத்துல சும்மா ஒரு நார்மல் குட்டிட்டு ப்ரீ டாரஸாக இருக்கும் இல்லைன்னா கிளாஸ் வளைந்த நகங்கள் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இப்போ அப்பன்டேஜஸ் ஜாயிண்டட் அப்பன்டேஜஸ் வெறும் லோக்கோ மோஷனுக்கு மட்டும் யூஸ் ஆகலை வேறு எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுனா ஃபீடிங் உணவு பிடிக்கிறதுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதே சமயத்தில் இந்த லெக்ஸு சென்ஸ் ஆர்கனாகவும் வேலை செய்யுது சென்சரி ஃபங்க்ஷன் செய்து லோக்கோ மோசன் அண்ட் ஃபீடிங் ஃபங்க்ஷனை இந்த ஜாயிண்டட் அப்பன்டேஜஸ் செய்கிறதுனால தான் இது ஆத்திரோ போடாக தனி கேரக்டர்ஸும் நம்ம வச்சுருக்கோம் அடுத்தது ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் இப்போ ஸ்கெலிட்டல் அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு என்டோ ஸ்கெலிசன் ஆப்சன்ட் அதுக்கு மேலே என்ன இருக்குது எக்ஸோ ஸ்கெலிட்டன் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு எக்ஸோ ஸ்கெலிட்டன் அப்படின்னு சொன்னால் பாடி ஃபுல்லும் வெளியில் அவுட்டர் லேயர் ஒரு கைட்டினஸ் லேயராக இருக்கும் கைட்டினால் உருவாக்கப்பட்ட ஓடுகள் இருக்கக்கூடியது அதனால் இது எக்ஸோ ஸ்கெலிட்டன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த எக்ஸோ ஸ்கெலிட்டன் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் பாடியை கவர் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் இல்லை ப்ரொடக்ஷன் ப கொடுக்கறதுக்கும் பாதுகாப்பாகவும் இது இருக்குது அண்டு ப்ரிவென்ட் வாட்டர் லாஸ் பாடி சாஃப்ட் பாடி இல்லையா அதை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் இல்லை அதனோட பாடியிலேருந்து எக்ஸஸ் வாட்டர் வெளியில் போகாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் இந்த எக்ஸோ ஸ்கெலிட்டன் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்போ எக்ஸோ ஸ்கெலிட்டன் மேடப் ஆஃப் கைட்டின் கைட்டின்னு சொல்லக்கூடிய ஓடுகளால் ஆனது அதே பார்த்திங்கன்னா வண்டுகள் இனத்தில் குட்டி கொஞ்சம் கைட்டின் வந்து சின்ன ஓடுகளால் இருக்கும் அதே போல் இதில் பார்த்திங்கன்னா நண்டு இனங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதனோடய கேரப்பேஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அந்தளவுக்கு கைட்டின் ஓடு எக்ஸோ ஸ்கிரீட்னாக இருந்து அதனோட சாஃப்ட் பாடியை பாதுகாக்கிற வேலை செஞ்சிட்ருக்கு இப்போ இதே அனிமலில் இன்னொரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் மோல்டிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் மோல்டிங் ஆர் எக்டைசிஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்போ எக்டைசிஸ் இல்லை மோல்டிங்னால் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் தோலுரித்தல் அப்படின்னு பேர் இல்லைனா எக்டைசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த எக்ஸோ ஸ்கெலிட்டன் செட் ஆஃப் பீரியாடிக்கலி பரை த ப்ராசஸ் கால் மோல்டிங் ஆர் எக்டைசிஸ் இதனுடைய மேலே இருக்கக்கூடிய
அடுத்தது பாடி ஸ்ட்ரக்சர் பாடி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் த்ரீ பார்ட்ஸாக டிவைட் ஆகுது ஏன்னா செக்மெண்டட் பாடின்னு ஃபஸ்ட் லைன் படித்தோம் இல்லையா அப்போ செக்மெண்டட் பாடினால் என்ன அர்த்தம் ஹெட்டு தோரக்ஸு அப்டோமன் அப்படின்னு த்ரீ பார்ட்ஸாக பிரிக்கிறாங்க அப்போ ஹெட் ரீஜன் பார்த்திங்க தனித்தனியாக ஹெட்டு தோரக்ஸ் அப்டோமன் தனித்தனி செக்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் செக்மெண்ட் நம்ம அங்கே அனலிடாக படித்தா மாதிரி ஒரு ஈக்குவல் செக்மெண்ட்டாக இல்லாமல் ஒரு அன்ஈக்குவல் செக்மெண்ட்டாக இருக்கும் தலை த வேறு ஷேப்பில் இருக்கும் தோரக்ஸ் வேறு ரீஜனில் இருக்குது இப்படி ஒவ்வொரு மா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஷேப்பில் இருக்கும் அப்போ அன் செக்மெண்டட் பாடி ஆனால் என்ன செய்கிற மெட்டாமெரிஸ்டிக் செக்மெண்ட் அதில் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்காது இந்த செக்மெண்ட்டு அப்போ இதில் பாடியில் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இன்னொரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் என்ன இருக்குன்னா பாடியில் வித் பாடி கேவிட்டி என்ன இருக்குன்னா ஹீமோசீல் அப்படிங்கிற அந்த பாடி கேவிட்டி ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அப்போ உடல் குழியில் நடுவில் உடலுக்குள்ளே நடுவில் குழி இருக்கும் அது பேர் ஹீமோசீல் அப்படின்னு சொல்லணும் அதுக்குள்ளே ரத்தம் நிரம்பி காணப்படும் அப்போ இந்த ஹீமோசீல் இதில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு இப்போ ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அப்போ ரெஸ்பிரேஷன் எப்படி செய்யுது இப்போ இது லார்ஜஸ்ட் பைலா அப்படின்னு சொன்னோம் அப்போ லார்ஜஸ்ட்னு சொல்லும் பொழுது நிறைய அனிமல்ஸ் இருக்குது அப்போ ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வகையில் ரெஸ்பிரேஷன் செய்யுது அப்போ ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொன்னால் கில்ஸ் புக்கில்ஸ் புக் லங்ஸ் ஆர் ட்ரக்கியா அப்படின்னு வெவ்வேறு அனிமல்ஸை பொறுத்து இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன் மாறுபடுது அப்போ ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கில்ஸ் கில்ஸ் அப்படின் போது எந்த அனிமல்ஸில் இருக்கும் அக்வாட்டிக் இன்செக்ட்லலாம் இந்த கில்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அடுத்து புக் கில்ஸ் அப்படின்றது எதில் இருக்குன்னா லிமுலஸில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் லிமுலஸ் அப்படிங்கிறது லிவ்விங் ஃபால்ஸு அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருப்பீங்க சின்ன கிளாஸில் அது இல்லாமல் இதுக்கு இன்னொரு பேரும் லிமுலஸ் அப்படின்னா கிங் கிராப்னு பேர் இல்லைனா லிவ்விங் ஃபால்ஸில் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் உங்கள் புக்கில் அதுக்கு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படியே பாருங்கள் அப்போ அந்த லிமுலஸில் தான் இந்த புக் கில்ஸு ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் என்ன அப்படின்னா புக் லங்ஸ் இல்லைனா ட்ரக்கியா இந்த ட்ரக்கியா பார்த்திங்கன்னா எதில் ஸ்பெஷலாக இருக்குது அப்படின்னா ஸ்கார்பியனில் ஸ்ப்ரெசண்ட் இருக்கும் அதாவது தேரில் இல்லைன்னா சம் ஸ்பைடர்ஸில் இது ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு தே சிலந்தி இருக்கு இல்லையா அதில் இது ஸ்ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் இப்போ புக் லங்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் சின்ன சின்னதாக லேயர்ஸ் மாதிரி இருக்கும் புக்கோட ஏடுகள் எப்படி இருக்கோ அது போல் இருக்கிறதுனால தான் இதுக்கு பேர் புக் லங்ஸ் இல்லை ட்ரக்கியான்னு சொல்கிறோம் இது முக்கியமான ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கனாக இருக்கும் இது இந்த இதுக்கு ஒன் மார்க் வந்து இந்த புக் லங்ஸ் எங்கே ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்குன்னு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நீட் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லேயோ இல்லை விஏஓ அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸில் கவர்மெண்ட் கொஸ்டின்ஸில் உங்களுக்கு வந்து கேட்பாங்க ஸ்கார்பியனில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே சமயத்தில் ஸ்பைடர்லேயும் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அடுத்தது சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இதில் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஓப்பன் டைப் ஆஃப் சர்க்குலேஷன் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு ஓப்பன் டைப் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ப்ளட் வெசலில் பிளட் வந்து போகாது இதுக்கு பதில் என்ன செஞ்சுருக்கோம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக மசில்ஸில் போய் அந்த பிளட்டு நிற்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா இப்போ இங்கே என்ன செய்யுது இன்செக்டில் எல்லாமே இந்த ஹீமோசில் வந்து பிளட்டு வந்து நின்று இருக்கும் அப்போ ஹீமோசில் கலர்லெஸ்ட் பிளட்டு வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் சில அனிமல்ஸில் மட்டும் அது என்ன இருக்குது ஹீமோக்ளோபின் அப்படிங்கிற அந்த பிக்மெண்ட் ஒரு சில அனிமல்ஸில் இருக்கும் மற்றதில் பார்த்திங்கன்னா ஹீமோசில் அந்த பெண் இன்செக்டில் எடுத்திங்கன்னா ஹீமோசில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா கலர்லெஸ் பிளட்டு வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் இந்த ஹீமோசில் அப்போ அனிமல்ஸை பொறுத்து இந்த பிக்மெண்ட்ஸு வந்து வேறுபடுது அப்போ சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் ஈஸ் ஆஃப் ஓப்பன் டைப் திறந்த வகை ரத்த ஓட்ட மண்டலத்தை உடையது அப்போ சென்ஸ் ஆர்கன் நெக்ஸ்ட்டு சென்ஸ் ஆர்கன் சென்ஸ் ஆர்கன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதில் இருக்கிறது ஆண்டனே ஒரு சென்ஸ் ஆர்கனாக இருக்குது அப்போ ஒவ்வொரு அனிமல்லையும் அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா தலையில் செகண்ட் செக்மெண்ட்டில் ஒரு ஆண்டனே சிங்கிள் ஆண்டனே இருக்கும் சில அனிமல்ஸில் மற்ற அனிமல்ஸில் டூ இருக்கும் இல்லைனா சில இதில் டூ பேர்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் இல்லை ஒவ்வொரு சில இதில் லாங்காக இருக்கும் ஒன்றில் அதே காயில்டு டைப்பாக இருக்கும் இப்படி அனிமல்ஸை பொறுத்து இருக்கும் ஆனால் அதனோட ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொன்னால் சென்ஸு தான் அதனோட ஃபங்க்ஷன் முக்கியமான சென்சார் சென்சரி ஆர்கனாக ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு இப்போ இந்த ஆண்டனே வந்து இப்போ ஃபுட்டு எங்கே இருக்குங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கும் அது இல்லாமல் சில அனிமல்ஸ் வந்து குரூப்பாக வாழும் இப்போ எக்ஸாம்பி
சிம்பிள் ஐயா இருக்கலாம் இல்லைன்னா காம்பவுண்ட் ஆகி ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஐ காம்பவுண்ட் ஆர் சிம்பிள் இப்போ இங்கே இருக்க பார்த்தீங்கன்னா காம்பவுண்ட் ஐ காம்பவுண்ட் ஐ அப்படின்னா நிறைய ஒமட்டிடாக வந்து ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு குரூப்பாக இருக்கிறதுனால இது காம்பவுண்ட் ஐ அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஒமட்டிடா ஒரு ஐயில் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அப்போ ஒமட்டிடா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கண்டெய்ன் கிளஸ்டர் ஆஃப் ஃபோட்டோ ரிசப்டார் செல்ஸ் ஃபோட்டோ ரிசப்டா ஒளியை அறியக்கூடிய செல்கள் வந்து ஒன்றா சேர்ந்து இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் ஒமட்டிடா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஒரு ஒமட்டிடாவில் நிறைய ஃபோட்டோ ரிசப்டா செல்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி தௌசண்ட்ஸுக்கு மேலே ஒமட்டிடா ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அதனால தான் இது காம்பவுண்ட் ஐ அப்படின்னு சொல்கிறோம் கூட்டு கண்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்னொரு முக்கியமான சென்ஸ் ஆர்கன் என்ன அப்படின்னா ஸ்டாட்டோசிஸ்ட் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அப்போ சின்ன அனிமல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்டாட்டோசிஸ்ட் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு இந்த அனிம இந்த ஸ்டாட்டோசிஸ்ட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது இதுக்கு இன்னொரு பேர் ஆர்கன் ஆஃப் பேலன்ஸ் இல்லைனா ஈக்குவலி பிரியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அதிலேருந்தே உங்களுக்கு மீனிங் புரிஞ்சிருக்கும் ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் பேலன்ஸ் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஸ்டாட்டோசிஸ்ட் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அனிமல்ஸில் இப்போ அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு அக்வாட்டிக் இன்செக்ட் எடுத்துகிட்டா பிரான் மாதிரி இருக்கக்கூடிய கிராப் மாதிரி இருக்கக்கூடிய சில அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸில் அதாவது இன்செக்டில் அந்த அனிமல்ஸ் பாடி வெயிட்டுக்கு கீழே வந்து க தண்ணிக்கு கீழே இறங்கி போகாமல் தண்ணிலேயே மிதந்து ஹரிசாண்டல்லாம் அது வந்து ஸ்விம் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுறது எது அப்படின்னா இந்த ஸ்டாட்டோசிஸ்ட் தான் அதனால தான் இந்த ஸ்டா ஸ்டாட்டோசிஸ்ட்டு ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு இந்த அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸில் அதில் அக்வாட்டிக் இன்செக்டில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அப்போ ஸ்டாட்டோசிஸ்ட்டுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் பேலன்ஸ் ஆர் ஈக்வலி பிரியம் சமநிலை படுத்துதல் அப்படின்னு நம்ம அதை சொல்கிறோம் அடுத்தது எஸ்கிரீஷன் எஸ்கிரீஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ தனித்தனி ஆர்கன்ஸ் வந்து இதில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அந்த ஆர்கன்ஸ் வந்து அனிமல்ஸை பொறுத்து மாறுபடும் அப்போ என்னென்ன மாதிரி ஆர்கன்ஸ் மேல்பீஜியன் ட்யூபுல்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் இல்லை க்ரீன் கிராண்ட் இல்லைனா காக்சல் கிளான்ஸும் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு மால்பீஜியன் ட்யூபுல்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஆல் இன்செக்ட் இன்செக்ட்ஸில் எல்லா இன்செக்ட்லேயும் இந்த மால்பீஜியன் ட்யூபுல்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அப்போ எஸ்கிரீட்ரி ஆர்கன் என்ன எஸ்கிரீஷன் எப்படி நடக்குதுன்னா மால்பீஜியன் ட்யூபுல்ஸில் மேக்சிமம் ஆல் இன்செக்டில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஆனால் க்ரீன் கிளான்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அரக்னிடால் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு க்ரீன் கிளான்ஸு இது கிரே ஃபிஷ்ஷு இந்த கிரே ஃபிஷ்ஷில் இருக்கிறது க்ரீன் கிளான்ஸ் இது தான் உங்கள் புக்கில் வந்து கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அப்படியே இந்த டயக்ராமை ரஃபாக போட்டுக்கோங்க புக்கில் இல்லை நோட்டில் அழகாக போட்டுக்கோங்க அப்போ க்ரீன் கிளான் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலரில் இருக்குது இந்த கிளாண்டு இது கிரே ஃபிஷ்ஷில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அடுத்தது வந்து காக்சல் கிளாண்ட் காக்சல் கிளாண்டும் எஸ்கிரீட்ரி ஆர்கன் தான் அது கிட்டத்தட்ட க்ரீன் கிளாண்டு மாதிரி தான் இருக்கும் அதனோட ஷேஃப் ஃபங்க்ஷனுக்குனால இது பேர் வந்து மாற்றிருக்கு காக்சல் கிளாண்ட் காக்சல் கிளாண்ட் எங்கே ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்குனா பிரான்ஸ் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸில் அரக்னேட்ஸில் இது ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அப்போ மா எஸ்கிரீஷனுக்கு தனி ஆர்கன் உண்டு அது மால்பீஜன் ட்யூபலாக இருக்கலாம் இல்லை க்ரீன் கிளாண்டாக இருக்கலாம் இல்லை காக்சல் கிளாண்டாக இருக்கலாம் அனிமல்ஸ் மேக்ஸ் ரீப்ரொடக்ஷன் ரீப்ரொடக்ஷன்னு வரும்பொழுது அனிமம் அனிமல்ஸ் மேக்ஸிலி மேக்சிமம் வந்து டயோசியஸ் அனிமல்ஸாக இருக்கும் டயோசியஸ் அப்படின்னு சொன்னால் மேல் அண்டு ஃபீமேல் தனித்தனியாக இருக்கக்கூடியது டயோசியஸ் அண்டு ஓவி பேரஸ் அனிமல்ஸ் ஓவி பேரஸ்னால் முட்டையிடக்கூடிய உயிரினங்கள் தான் இதில் இருக்கும் மேக்சிமம் எல்லா இன்செக்டும் முட்டையிடக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து ஃபெர்டிலைசேஷன் ஃபெர்டிலைசேஷன் மோஸ்ட்லி என்ன இன்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கும் இன்டர்னல் உடலுக்குள்ளேயே தான் கருவுறுத ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்குது ஆனால் இன்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷன் அனிமல்ஸில் நடக்கும் ஏன்னா அது டயோசியஸ் இல்லையா அப்போ ஃபீமேலோட உடல்லையே அந்த ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கும் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா மேபி டைரக்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர் இன்டைரக்ட் டெவலப்மெண்ட் ரெண்டு டெவலப்மெண்ட்டும் நடக்கலாம் நேரடியாக எக்கில் இருந்து அனிமல் உண் ஃபார்ம் ஆகலாம் இல்லை சில இன்செக்ட் மாதிரி இருக்கிறது இப்போ நம்ம பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி இருக்க இன்செக்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா எக்கு எக்கில் இருந்து லார்வா ஃபார்ம் ஆகி லார்வாலேருந்து அதுக்கப்புறம் அடல்ட்டாக மாறும் அப்போ இதை வந்து இன்டைரக்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் மண் மேக்சிமம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்செக்ட்லலாம் மெனி லார்வல் ஸ்டேஜஸ் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மெனி லார்வல் ஸ்டேஜஸ் எப்படி வருதுன்னா ஒவ்வொரு லார்வாவும்
இப்போ வளர் உருமாற்றம் நடக்குது அப்போ மெனி லார்வல் ஸ்டேஜ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ பட்டர்ஃப்ளையில் பாருங்கள் எக்கிலிருந்து ஏர்லி லார்வா வரும் ஏர்லி லார்வா திரும்ப லேட்ரல் லார்வாவாக மாறுது அப்போ மெட்டமாஃபாசிஸ் மூலம் தன்னோட மேலே இருக்கக்கூடிய தோலை விரித்து உடலில் பல மாற்றங்கள் நடத்தி பெரிய லார்வாவாக மாறுது இந்த லார்வா திரும்ப என்னாது கூட்டு புழுவாக மாறுது அப்போ ட்யூப்பா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கூட்டு புழுவாக மாறுது இதுக்குள்ளே என்ன செய்யப்படுதுனா முழு பட்டர்ஃப்ளையாக அது மாறும் அடுத்தது வெளி வரும்பொழுது அந்த கூட்டை உடச்சிக்கிட்டு அடல் தனிமல் வரும் இதுதான் மெட்மாஃபாசிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஆத்ரோபோடா ஆத்ரோபோடாவுக்கு என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு லிமுலஸ் கொடுத்துருக்காங்க லிமுலஸ் அப்படிங்கிறது கிங் கிராப் இல்லைனா லிவிங் ஃபாசில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது முக்கியமான ஒன்மாக இருக்குது ஒன் மார்க்கில் இது கேட்பாங்க லிவிங் ஃபாசில்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் லிமுலஸ் தான் லிவிங் ஃபாசில்ஸ் ஏன் அதுக்கு லிமுலஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காத லிவிங் ஃபாசில்னு பேர் வச்சுருக்காங்கன்னா எர்த்தில் பல மில்லியன் வருஷம் வந்து வரைக்கும் இது வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறதுனால இது லிவிங் ஃபாசில்ஸ் அப்படி அதாவது அது கார்போனிஃபெரஸ் பீரியடில் இருந்து ட்ரையாசிக் ஃபாசில்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிற அந்த ஃபாசில்ஸை கம்பேர் பண்ணாலும் ஒரே போல் இருக்குது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த லிமுலஸை பார்த்தாலும் அப்படியே இருக்குது அப்போ ரிமைனிங் அன்சேஞ்சு ஃப்ரா ஃப்ரம் பாஸ்ட் ஒன் நைன்டி மில்லியன் இயர்ஸ் ஒன் நைன்டி மில்லியன் இயர்ஸாக எந்த சேஞ்சும் அடையாமல் அப்படியே இருக்கிறதுனால தான் அதுக்கு பேர் லிவ்விங் ஃபாசில்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க இப்போ இந்தனுடைய இந்த இன்செக்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படியே புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதை தனித்தனியாக பிரித்து ஒவ்வொரு கொஷனாக கேட்பாங்க அதனால் அதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக படிச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஸ்கார்பியன் அது உங்களுக்கு தெரியும் ஹெர்மிட் கிராப் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா சாமியார் நண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹெர்மிட் கிராப் என்ன செய்யணும் அது கொஞ்சம் பயந்த சுபாவம் உடையது அப்போ அதை மற்ற அனிமல்ஸ்லேருந்து தன்னை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக அது என்ன செய்யுது ஒரு மொலஸ்கா மொலஸ்காவுடைய ஓடு செல் இருக்கு இல்லையா அதாவது சங்கு இருக்கு இல்லையா அந்த இறந்து போன அந்த மொலஸ்காவோட கேஸ்ட்ரோபோடோட சங்கில் போய் இது ஒண்டிக்கும் அப்போ எங்கே போனாலும் அது என்ன செய்யும் அந்த சங்கையே கூட அப்படியே அந்த சங்குலேயே உள்ளே இருந்துட்டு அப்படியே நகர்ந்துட்டே போகும் அப்போ எங்கேயாவது ப்ரிடேட்டர்ஸ் வந்தாங்கன்னா உடனே அந்த சங்குக்குள்ளே ஒண்டிக்கும் அதனால் அது ஹெர்மிட் கிராப் சாமியார் நண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஏபிஸ் ஹனிபி ஹனிபி ரொம்ப முக்கியமானது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் மஸ்கா ஹவுஸ் ஃப்ளை தெரியும் அடுத்தது இதில் வந்து உங்களுக்கு தனித்தனியாக பிரித்து கொஷின் கேட்குறேன் வெக்டர்ஸ் இன்செக்ட் இது அப்படின்னு கேட்டால் அவங்களுக்கு வெக்டர்ஸாக வெக்டர்ஸ்னால் என்ன நோய் பற பரப்பக்கூடிய இன்செக்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நோய் பரப்பக்கூடியதுன்னா நமக்கு நல்ல ஞாபகத்துக்கு வர்றது என்னென்னா மஸ்கிட்டோஸ் தான் அந்த மஸ்கிட்டோ அனாஃபிலஸ் மஸ்கிட்டோ அப்படின்னு தனியாக கியூலக்ஸ் மக்ஸ் மஸ்கிட்டோ அண்டு ஏடிஸ் மஸ்கிட்டோ அப்படின்னு த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது அனாப்ளஸ் வெக்டர்ஸ்னு ஏன் சொல்கிறோம் அது மலேரியாவை ஃபார்ம் பண்ணுறதுனால அது வந்து அனாஃபிலஸ் வந்து மஸ்கிட்டோ மலேரியா வெக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கியூலஸ் வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா என்செஃபுலோ மைலிட்டிஸ் அப்படிங்கிற அந்த நோயை உண்டு பண்ணுது அது ம அது மட்டும் இல்லாமல் ஹார்ஸுக்கும் ஹியூமனுக்கும் இந்த ஜாப்பனீஸ் என்செ என்செஃபுலோ மைலிட்டிஸை ஃபார்ம் பண்ணுது ஏடிஸ் கொசு உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சு தான் டெங்கு சிக்கன் குனியா ஜிகா ஃபீவர் இந்த மாதிரி ஃபீவர்களை உருவாக்குறது இந்த ஏடிஸ் கொசு அதனால் மஸ்கிட்டோவை வெக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதில் அடுத்தது இன்னொரு டூ மார்க்கில் இல்லை ஒன் மார்க்கில் இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா எக்கனாமிக்கலி இம்பார்ட்டன்ட் இன்செக்ட் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்படின்னா எதுனா ஏபிஸ் ஏபிஸுங்கிறது என்னென்னா ஹனிபி இருக்கு இல்லையா அது பேர் தான் ஏபிஸ் அடுத்தது போ பேம்பிஸ் மோரிஸ் அதாவது சில்க் வாம் வந்து முக்கியமான எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் பட்டு உற்பத்தி பண்ணுற வாம் அடுத்தது லாசிஃபர் அப்படிங்கிறது அறக்கை உற்பத்தி பண்ணக்கூட லேக் இன்செக்ட் அறக்கை உற்பத்தி பண்ணுறது இப்போ இதெல்லாம் வந்து எக்கனாமிக்கலி இம்பார்ட்டன்ட் இன்செக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது நமக்கு பிரச்சனை தரக்கூடிய இல்லை கூடி வாழக்கூடிய பெஸ்ட் அது அப்படி அது அப்படின்னா என்ன கேர்கரியஸ் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ கூடி வாழக்கூடிய நமக்கு பிரச்சனை தரக்கூடிய பெஸ்ட்டு அது என்ன எக்ஸாம்லாம் லோக்ஸ்டா அப்படிங்கிற லோக்கஸ்ட் வெட்டுக்கிளி இருக்கு இல்லையா பெரிய வகையான வெட்டுக்கிளி தான் நமக்கு பிரச்சனை தரக்கூடிய கூடி வாழக்கூடிய பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்படி அனிம் இன்செக்ட்டு நிறைய வகைகள் இருக்குது ஒவ்வொன்றும் படித்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வேலைகளை செய்யும் படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இப்போ இதில் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் என்னென்னா வாட் இஸ் மோல்டிங் ஆர் எக்டைசிஸ் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அடுத்தது வாட் ஆர் த ரெஸ்பிரேட்ரி
இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க சின்ன சின்னதாக பிரித்து பிரித்து டூ மார்க் இல்லை வெக்டர்ஸ் எது எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் இன்செக்ட் எது அப்படின்னு தனித்தனியாக கேட்பாங்க எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் அழகாக எழுத தெரியணும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஆத்ரோ போடா பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நாளைக்கு ஃபைலம் மொலஸ்காவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் தேங்க்யூ